ഹലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരെ എത്തിയിട്ടാണ് നിർത്തിയത് അല്ലെ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിനെ പറയുന്നതാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ മലയാളത്തിൽ സമ പാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയും ഈ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഗുണ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നോക്കൂ രണ്ട് സൈഡ് ട്രയാങ്കിളിനാകെ മൂന്ന് സൈഡാണുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിനെ പറയുന്നതാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ മനസ്സിലായ രണ്ട് സൈഡ് മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എന്താ പറയുക ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും സമഭുജ ത്രികോണം ഇത് ഈക്വി ഇതെന്താ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിളിനും ഉണ്ട് പ്രത്യേകത അതെന്തായിരിക്കും രണ്ട് ആംഗിൾസ് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ആംഗിളായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക നമ്മൾ മുന്നിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിളായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡാണ് ഈക്വൽ സൈഡ് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏത് രണ്ട് സൈഡുകളാണോ ഈക്വൽ ആ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ആംഗിൾസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇതൊരു ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് സിക്സ് ഇത് സിക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡാണ് ഈക്വൽ എങ്കിൽ ഏത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആവുക ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുക അതായത് ഈ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡ് കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ആംഗിൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക എന്ന് സാരം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഐസോസിൽസ് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദീസ് സൈഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അപ്പൊ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഒരു കാര്യമില്ല രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചു എന്താ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അതായത് ഇതിന്റെ നേരെ തിരിച്ചു പറയാൻ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നു സൈഡ് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നു വിചാരിക്കും വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റി എസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നു വിചാരിക്കും എങ്കിൽ ഈ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്ത സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ആ അതായത് ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ട്രയാങ്കിളാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോ അതിന്റെ ആംഗിളിന് എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആവണ്ടേ ആവണ്ടേ നോക്കൂ ഇപ്പൊ മൂന്നും ഇത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആവണം ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിൾ എത്ര വീതം വരണം കാരണം മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം ട്രയാങ്കിളിന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വിധം വൺ എയ്റ്റീനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി
ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് തരേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വരണമെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് സിക്സ്റ്റി ആവണം അല്ലെ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡ് മൂന്ന് ആങ്കിൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ചെയ്ത് കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്ത പേജിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണിത് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ഒ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എ ബി സി ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ വാട്ട് ആർ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ ഒ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും സിയും സർക്കിളിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആണ് എ ബി സി എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലൈൻസ് ഈ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും സിയിലേക്കും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വലിയ എ ബി സി എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് വേറെ ഇനി ആ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും നമുക്ക് ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു എ ഒ ബി ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി എടുക്കാം ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഈക്വൽസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒ ബിയും ഒ എയും പ്രത്യേകം എന്താണ് ഒ ബി ഈക്വൽസ് ഒ എ രണ്ടും സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഈ ഈക്വൽ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആവണം അപ്പം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും വേണം അപ്പം ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരണം അപ്പോഴാണത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി വരാം അപ്പം അത് എത്ര വീതം ഐസോസിലസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ബാക്കി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സോറി രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വരണമെങ്കിൽ എത്ര വീതമാണോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വീതമാണോ അല്ലേ ഇത് തേർട്ടി അതായത് ഒ ബി എ ആംഗിൾ ഒ ബി എ ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ ഒ എ ബി അല്ലേ ഒ എ ബി ഈക്വൽസ് എത്രയാണ് വരണം രണ്ടും തേർട്ടി ഡിഗ്രി വീതമാവണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി കിട്ടി ഇവിടെയും തേർട്ടി കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് നോക്കൂ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി അതിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം അതിലായാലും ഒരു ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ട് സൈഡ് ഒ എ ഈക്വൽസ് ഒ സി ആണ് ഒ എ ഈക്വൽസ് ഒ സി രണ്ടും റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് സോ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി ഈസ് എൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആവണം ഈ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആവണം അപ്പോൾ എത്ര വീതം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഒ എ സി ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ ഒ എ സിയും ഒ സി എ അല്ലെ ഒ സി എ ആംഗിൾസിൻ്റെ പേരൊന്നും എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോലും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിക്കോളും ഈക്വൽസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പം അതും നമുക്ക് രണ്ടും തേർട്ടി വീതം കിട്ടി ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ വൺ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പം ഈ ഇത് ബാക്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എത്രയാണ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി അല്ലേ വരെ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാണ് അതും വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെ അപ്പോൾ ഇതും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി അതോരത് എത്ര വീതം വരും ആംഗിൾ എ ഈക്വൽസ് ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടി അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി എത്രയാ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽസ്
ഒരു ലൈനിനെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിക്കുന്ന ഒരു ലൈനിനെ പറയണതാണ് ബൈസെക്ടർ അതായത് ഈ ബൈസെക്ടർ ഏത് ലൈനിലാണോ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ലൈനിനെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിക്കുന്നു കൃത്യം മദ്യത്തിലൂടെയായിരിക്കും കടന്നു പോവുക അങ്ങനത്തെ ലൈൻസ് ആണ് ബൈസെക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കൂ ഈ ഇത് ഇതൊരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് അതായത് എ സിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് എ സി ഈക്വൽസ് ബി സി അപ്പോൾ ഈക്വൽ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വെർട്ടക്സ് അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ലൈനിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ കൂടിയിട്ടായിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു അൽസോസിലെ സ്ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എ സിയും ബി സിയും ആണ് ഈക്വൽ എ സിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സി അല്ലെ ഈ സിയിൽ നിന്നും കൃത്യം ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈന് എ ബി എന്ന ലൈനിന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു ഐസോസല സ്ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയോ ഒന്നും വരച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലായ അതായത് ഇതൊക്കെ പല ആംഗിളായിരിക്കും കൃത്യം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കൃത്യമായിട്ട് താഴേക്ക് വരച്ചാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഈ എ ബിനെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ എ ബിക്ക് അത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എ ബിനെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സിയിൽ നിന്നും ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ബാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായാൽ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഒരു ബോക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇൻ എനി ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ജോയിനിങ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരച്ചാൽ ടു ബൈസെക്ട്സ് ദ ആംഗിൾ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സൈഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ സൈഡ് ഓപ്പോസി സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ ലൈനിനെ ഏത് ഏത് സൈഡിലാണോ ആ ലൈൻ വന്നത് ആ സൈഡിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ലൈനിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ലൈനിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കു സോറി ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കുക എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നു നമ്മളതിന് പേരും കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പസിൽ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആവണല്ലോ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കോമ്പസിൽ പെൻസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ ഇത് മുന ഈ എയിൽ ആദ്യം കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മളുള്ളൊരു ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരളവ് വെച്ചിട്ട് അത് ഈ ആദ്യം എയിൽ വേണം കുത്താൻ എയിൽ കുത്തിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും അതിന് അതേ അളവ് തന്നെ അതിനൊരു ചേഞ്ച് വരാണ്ട് അവിടെ തന്നെ ആ എ എന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ താഴെയും വരയ്ക്കും അത് വരയ്ക്കുന്നത് വളഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വരയ്ക്കുന്നത് ആ അളവ് തന്നെ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തരുത് ഈ ബിയിൽ പിന്നെ കുത്തിയിട്ട് ഈ ഇതിൽ വീണ്ടും പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും നമ്മൾ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ പോലെയായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്ത അളവിന് ഒരു മാറ്റവും വരാണ്ടാണ് ഇവിടെയും വരച്ചത് ഇവിടെയും വരച്ചത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള നീളവും ഇവിടെ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള നീളവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തിയാലോ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ